So if you are a gate aspirant, the following points I'm going to discuss in this video. If you are practicing continuously day by day, this will ruin your entire gate preparation. And all these points I'm going to tell you in this video is directly from my personal experience because I have two times gate given, so I have this type of things. फेस uh, किया था एंड आई आई बिलीव ये आपको जानना जरूरी है नहीं तो मतलब आप प्रिपरेशन करोगे आपको पता ही नहीं चलेगा कि दिस टाइप ऑफ थिंग्स कैन रूइन योर इंटायर गेट प्रिपरेशन आप जब अल्टीमेट गेट एग्जाम में जाओगे या फिर उसके बाद आपका जब रिजल्ट आएगा यू विल सी दैट यू हैव फेल्ड इन गेट एग्जाम सो प्लीज कीप ऑल दिस पॉइंट्स इन योर माइंड वाइल प्रिपेयरिंग फॉर गेट सो वॉट आर दोज पॉइंट्स लेट सी इन द वीडियो एंड जस्ट लाइक ऑल दिस पॉइंट्स यू हैव टू रिमेंबर वन वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑल्सो कि इफ यू आर वॉचिंग दिस वीडियो यू हैव टू सब्सक्राइब टू माई चैनल टू रिसीव मोर दिस काइंड ऑफ वीडियोज रेगुलरली एंड ऑल्सो वीडियो को पूरा देखो उसके बाद अगर पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक भी कर देना ओके द फर्स्ट थिंग इज नेगेटिव थाट देखो ये बहुत लोगों का मतलब ज्यादा से ज्यादा लोगों का होता है कि वो सोचते हैं कि यार अगर गेट में मेरा अच्छी रैंक ना आए तो क्या होगा अगर आई आई टी आई एस सी नहीं मिला तो क्या होगा मेरा तो ऑलरेडी कोई जॉब नहीं है तो अगर गेट नहीं हुआ तो क्या होगा ये सब सारे नेगेटिव चीज आपके माइंड में इसी टाइम पे आएंगे बिकॉज आई बिलीव ये होता है सबके साथ होता है मेरे साथ भी हुआ था एंड आई फील जो लोग गेट प्रिपरेशन कर रहे हो आप सबके साथ होता है बट द वन थिंग दैट आई कैन टेल यू एंड आई ऑल्सो फॉलो दिस रूल ड्यूरिंग माय प्रिपरेशन डेज दैट यू डोंट हैव एनीथिंग ऑन यूर हैंड अबाउट द आउटकम आपको सिर्फ और सिर्फ आपको काम करना है है ना यू जस्ट हैव टू डू योर हार्ड वर्क एंड एंड जस्ट गिव यूर हंड्रेड परसेंट टू वट यू आर डूइंग जो रिजल्ट आएंगे वो तो आपके हाथ में है ही नहीं सो ट्राई टू फॉरगेट ऑल दोज थिंग्स एंड जस्ट प्योरली फोकस ऑन योर गेट प्रिपरेशन कि आपको प्रिपरेशन ठीक से हो रहा है कि नहीं आप देखो आपको सब्जेक्ट कवरेज हो रहा है कि नहीं आपको क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है कि नहीं आप अगर मॉक टेस्ट दे रहे हो तो मॉक टेस्ट में आपकी परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं एंड उसके बाद आप जब रियल गेट एग्जाम में बैठोगे तो उसी एग्जाम को आप देखो कि इसी एग्जाम में मेरा परफॉर्मेंस कैसे हो रहा है सो डोंट जस्ट थिंक अबाउट दोज नेगेटिव थॉट्स द सेकेंड एंड आई बिलीव दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि आपने मतलब सभी एक्सपीरियंट ने ऐसे करते कि एक फॉल्स टारगेट को माइंड में अज्यूम कर लेते हैं मतलब मेरे को ए आई आर वन ही लाना है मेरे को ए आई आर टेन लाना है ए आई आर हंड्रेड के बीच में आना है देखो टारगेट ठीक है मतलब आपको अगर ए आई आर वन टारगेट है दैट इज परफेक्टली गुड सबके सब टारगेट होते हैं सभी जो टॉपर होते हैं उनके टारगेट होते हैं बट आपके माइंड को ऐसे ट्रेन मत करो कि आपको ये टारगेट अचीव ही करना है अगर अचीव नहीं करोगे तो आपकी लाइफ वेस्ट हो जाएगा आपकी लाइफ में कुछ नहीं रहेगा ऐसे आपकी माइंड ट्रेन मत करो ठीक है देखो आपकी ए आई आर वन ए आई आर टेन ए आई आर हंड्रेड ए आई आर फाइव हंड्रेड जो भी हो आपके हाथ में है क्या ये गेट की जो ए आई आर होता है जो रैंकिंग होता है वो तो रिलेटिव होता है आपको तो ऐसे नहीं होता कि आप 90 से ज़्यादा करोगे तो आपको रैंक वन ही मिलेगा ऐसा तो नहीं है सारे स्टूडेंट्स के बीच में जिसका मार्क्स सबसे ज़्यादा होगा वही तो ए आई आर वन होगा चाहे वो 50 मार्क्स से भी ए आई आर वन बन सकते हैं चाहे वो 100 मार्क्स से भी ए आई आर वन बन सकते हैं सो दैट इज़ नॉट ऑन योर हैंड आपके हाथ में क्या है आपकी प्रिपरेशन है एंड आपकी परफॉर्मेंस है तो उसके ऊपर फोकस करो ए आई आर वन ए आई आर फाइव टेन वो तो दूर की बात है आपको पहले गेट में एक अच्छी परफॉर्मेंस करना है हाँ टारगेट है कि आपको एक अच्छी रैंक करना है आपको आईआईटी जाना है आपको पी जाना है दैट इज अ गुड टारगेट बट ऐसे टारगेट मत करो कि आपको ए आई वन ही होना है आपको ए आई टेन के बीच में आना है या फिर ए आई हंड्रेड में आना है ऐसे टारगेट मत करो प्रिपरेशन में फोकस करो दैट विल भी रियली रियली इंपॉर्टेंट द थर्ड थिंग इज यू आर नॉट अवेयर ऑफ द डिफरेंट डायनामिक सिचुएशन मतलब मान लो आप कोई मॉक टेस्ट दे रहा है तो मॉक टेस्ट में आप जो क्वेश्चन पेपर अभी दे रहा है तो उसका क्वेश्चन डिफिकल्टी लेवल शायद बहुत ही ईजी हो सकता है आप ऐसी कोई मॉक टेस्ट दो तीन दे के चले जाओ गेट एग्जाम में बट आप गेट एग्जाम में जाके देखोगे गेट क्वेश्चन बहुत ही तो टफ हो रहा है तो आप ऑब्वियसली वो क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाओगे बिकॉज आपकी माइंड तो ऐसे ही ट्रेंड है कि जो क्वेश्चन आपने मॉक टेस्ट में सॉल्व किया आपकी माइंड हमेशा वही सेम क्वेश्चन सेम टाइप की क्वेश्चन एक्सपेक्ट करेंगे सो दैट इज द वन वेरी बैड थिंग अबाउट द मॉक टेस्ट एंड ट्राई करो ऐसी मॉक टेस्ट आपको खरीदना जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा हार्ड हो बिकॉज आपकी माइंड हमेशा ट्रेंड होते रहेंगे कि मेरे को इस टाइप की क्वेश्चन मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ असली गेट में लेकिन अगर आपकी माइंड गेट एग्जाम में जाके देखेगी यार ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है इसे तो ज़्यादा टफ क्वेश्चन तूने मॉक टेस्ट में सॉल्व कर दिया तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा कि हाँ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन आई कैन डेफिनेटली सॉल्व ऐसे भी कोई क्वेश्चन होता है जो रियल गेट में आता है कि आप देख सकते हो जो प्रीवियस है क्वेश्चन है कि क्वेश्चन का लेंथ बहुत ही बड़ा है तो आपको अगर छोटा छोटा
अगर जो आपकी कोचिंग सेंटर की मॉक टेस्ट अब दे दो उनकी जो डिफिकल्टी लेवल है उनकी जो क्वेश्चन की लेवल होता है वो गेट जैसी होता ही नहीं है द बेस्ट थिंग वुड भी जो गेट की लास्ट टेन ईयर्स क्वेश्चन है उसको एज ए फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर आप दे दो उसके बाद आप देखो आपकी कॉन्फिडेंस लेवल बहुत अच्छी जगह पे पहुंच जाएगी ठीक है सो गीक्स फॉर गीक्स इज गोइंग लॉन्च फ्री वर्कशॉप इन दिस अपकमिंग फेस्टिव सीजन फ्रॉम थर्टींथ ऑफ अक्टूबर टू नाइनटीन ऑफ अक्टूबर सो इट विल कवर द फुल स्टेक डेवलपमेंट यूजिंग रिएक्ट एंड नोट जेस जब हब एक्ट एंड डेवलपमेंट सिस्टम डिजाइन एज वेल एज डेटा स्ट्रक्चर एलगदम यूजिंग सी प्लस प्लस दिस विल बी रियली रियली हेल्पफुल फॉर एडवांसमेंट ऑफ यूर कैरियर सो प्लीज डू चेक दिस आउट इन माई डिस्क्रिप्शन एंड इट इज कम्प्लीटली फ्री एंड ऑल्सो अगर आपको गिक्स वॉक गिक्स की कोई कोर्स खरीदना है सो यू कैन यूज माई कोर्स मनी स्टेन टू गेट इंस्टेंट एट परसेंट डिस्काउंट द नेक्स्ट पॉइंट विन बी रॉन्ग अप्रोच इन योर गेट प्रिपरेशन मतलब आप सब्जेक्ट तो फिनिश कर रहे हो लेकिन आपको रिवीजन ठीक से नहीं हो रहा है या फिर सब्जेक्ट कर रहे हो रिवीजन कर रहे हो आपकी प्रीवियस से क्वेश्चन ठीक से सॉल्व नहीं हो रहा है तो ऐसे सारे रॉन्ग अप्रोच के लिए आपको गेट प्रिपरेशन खराब हो सकता है क्योंकि देखो सब्जेक्ट कंप्लीशन भी इंपॉर्टेंट है रिवीजन भी इंपॉर्टेंट है एवं प्रीवियस या क्वेश्चन प्रैक्टिस करना भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है ये तीनों चीज़ आपको पूरा एक साथ मेंटेन करना होगा एंड रिवीजन के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया जिसमें रिवीजन टेक्निक मैंने बात किया उसके बारे में मैं डिटेल में ज़्यादा इस वीडियो में नहीं बताऊंगा आप उस वीडियो एक बार चेक कर लो एंड एज वेल एज उनके साथ आपको गेट प्रीवियस या क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करना है सो डोंट मिस एनी ऑफ दिस द लास्ट पॉइंट वुड बी ऑलवेज स्टे आउट ऑफ दो नेगेटिव पीपल या फिर नेगेटिव फ्रेंड भी हो सकते हैं नेगेटिव फैमिली मेंबर हो सकते हैं जो नेगेटिव पीपल आपके साथ है जो आपको अपने सपने को अचीव करने के लिए आपको रोक रहा है यू आर लिटरली बींग पुल डाउन बाई देम स्टे आउट ऑफ दिन जस्ट वन थिंग ब्लॉक कर दो जो आपके बारे में वो नेगेटिव चीज बात करते कि आपको तो गेट ट्रैक नहीं होगा आप को शायद आई टी आई एस सी या फिर पी एस यू भी नहीं मिलेगा आप ऐसे सारे बहुत लोग दोस्त होता है कि आपको हमेशा ऐसे ही मोटिवेट करेंगे कि यार गेट से कुछ नहीं होता है मेरा मेरा खुद के एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ बहुत सारे ऐसे नेगेटिव माइंडेड पीपल होता है जो आपको हमेशा बोलेंगे कि यार गेट से तो कुछ नहीं होता है बिकॉज दे हैव ऑलरेडी गिवन अप देयर गेट प्रिपरेशन तो आपको भी उसी टीम पे उनको ले जाना है तो इसीलिए नेगेटिव माइंडेड पीपल से हमेशा बच कर रहना एंड ऑल्सो जो नेगेटिव इंसिडेंट्स भी आपके साथ होता है चाहे आपकी फैमिली का कोई इशूज होता है आपके कोई पर्सनल इशूज भी हो सकते हैं सो ट्राई टू अवॉइड दिस एज मच एज पॉसिबल बिकॉज दिस इज द वाइटल टाइम आपकी जो तीन चार महीने बच्चा है गेट एग्जाम से पहले सो दिस इज द वाइटल टाइम आपको इससे बच के रहना होगा हमेशा आपको आपकी जो गोल है उसी को फोकस करके उसी को फॉलो करके आपको आगे बढ़ना है ये सब नेगेटिव इश्यूज नेगेटिव पीपल नेगेटिव फ्रेंड ये सब आपके एक बैरियर होता है ऑल दिस थिंग्स विल डेफिनेटली हॉल्ट यू डाउन बट यू हैव टू ओवरकम ऑल दिस थिंग्स सो प्लीज ट्राई टू कीप ऑल दिस पॉइंट्स दैट आई हैव ऑलरेडी डिस्कस इन दिस वीडियो दिस स्मॉल फैक्ट्स कैन अफेक्ट यू अलॉट ड्यूरिंग योर गेट प्रिपरेशन सो ट्राई टू स्टे आउट ऑफ ऑल दिस थिंग्स सो आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो वीडियो को अगर पसंद आए तो एक लाइक कर देना एंड चैनल को डिफिनेटली सब्सक्राइब करना मत भूलना एंड ऑल्सो प्रेस द बेल आइकन टू रिसीव इंस्टेंट नोटिफिकेशन सो बस सच की वीडियो इतना ही आई सी इन द नेक्स्ट वीडियो टेक केयर एंड गुड बाय